বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বর্ধিত ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদ শিক্ষার্থী পুলিশের সংঘর্ষ আলাদা পে স্কেলের দাবিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি সব মোবাইলের সিম আবারও নিবন্ধনের নির্দেশ তিন মাসে ১৩ কোটি সিমের তথ্য যাচাই অসম্ভব বলছে মোবাইল অপারেটররা ভোগান্তির আশঙ্কায় গ্রাহকরা বিএনপি জামায়াত আন্তর্জাতিক লবিস্ট নিয়োগ করে ষড়যন্ত্র করায় জিএসপি সুবিধা ফিরে পায়নি বাংলাদেশ সংসদে প্রধানমন্ত্রী বললেন এসব করে দেশের অগ্রগতি থামানো যাবে না কোটা ভিত্তিতে শরণার্থীদের ভাগ করে দেওয়ার বিষয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আলোচনা প্রাথমিকভাবে ইউ দেশগুলো আশ্রয় দেবে এক লাখ বিশ হাজার অভিবাসীকে এবং শরণার্থী হিসেবে যাওয়া বাংলাদেশিদেরও জার্মানি সহ ইউভুক্ত দেশগুলোর আশ্রয় দেওয়া উচিত মন্তব্য কূটনীতিকদের বললেন তাদেরও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপর বর্ধিত ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদে আন্দোলনরত ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে এতে দুই শিক্ষক এক পুলিশ সদস্য সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন এ সময় শিক্ষার্থীরা রামপুরা ব্রিজে অবস্থান নিয়ে রাস্তা অবরোধ করলে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকে এদিকে ভ্যাট প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা টিউশন ফির ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে দুপুরে রাজধানীর আফতাব নগরে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের সামনে সড়ক অবরোধ করে পুলিশ এসে শিক্ষার্থীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চাইলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক বিতণ্ডা হয় এক পর্যায়ে পুলিশ শিক্ষার্থীদের লাঠিচার্জ ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও এক পুলিশ সদস্য আহত হন তাদের দাবি অযৌক্তিকভাবে হামলা চালানো হয়েছে আমরা যখন দুইটা সময় আন্দোলন করতে করি রামপুরা ব্রিজের উপরে ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের অতর্কিতভাবে হঠাৎ করে পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার্সের রবার বুলেট সেল গিয়া করে প্রায় তিরিশ জন শিক্ষার্থী আমরা হলো আহত হই এবং দুজন টিচার একজন রেজিস্টার স্যার একজন সিএসসি ডিপার্টমেন্টের একজন তাসকিন স্যার আমরা তারা হলো হতে হতে হই এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ যে তারা আমাদের উপর গুলি ছড়েছে এবং আমরা এর আমরা এর আমরা শাস্তি চাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট যখন আমাদের টাকাটার সাথে অ্যাড করা হয় সেটা অনেক কিছু আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট বলে কি আমাদের উপর ব্যাট দিতে হবে পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা একটি মিছিল নিয়ে বাড্ডা মালিবাগ ও মালিবাগ বাড্ডা সড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে সৃষ্ট হয় দীর্ঘ যানজটের তবে পুলিশের দাবি সেখানকার একটি পুলিশ ফাঁড়িতে ভাঙচুর করাই শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন তারা এই বিষয়ে আমরা তদন্ত করব প্রয়োজন যদি দেখি যে আমাদের কোনো গাফলতি আছে কারো গ্যাপ আছে আমরা সেটা তদন্ত ব্যবস্থা নেব এ ঘটনায় আহতদের বনশ্রী এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয় প্রথম লাঠি চার্জি তার মাথায় মারল একটা ছেলের একদম তার তো ব্লিডিং শুরু হয়ে গেছে ব্লিডিং হওয়ার পরে তাকে নিয়ে ডিরেক্ট হসপিটালে তো আমরা এরপরে তারা দেখতেছি ফায়ার লোড করতেছে লোড করার পরে নিচে মারল নিচে মারার পর এলো পাথারি একদম ডিরেক্ট আমাদের দিকে শুট করতেছে যতদিন পর্যন্ত মানে ভ্যাটটা না উঠানো হয় ততদিন আমাদের আন্দোলন চালায় যাওয়ার জন্য রাত সাড়ে নয়টায় শিক্ষার্থীরা রাস্তা থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা আগামী রোববার থেকে তেরো ডিসেম্বরের মধ্যে সব মোবাইল ফোনের সিম গ্রাহকদের নিবন্ধন করতে হবে একই সঙ্গে ইতোপূর্বে নিবন্ধনকারী গ্রাহকদেরও তথ্য যাচাই করতে হবে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট তারানা হালিম তবে মোবাইল অপারেটরদের সংগঠন এম টপ বলছে মাত্র তিন মাসের মধ্যে প্রায় তেরো কোটি সিমের নিবন্ধন ও তথ্য যাচাই সম্ভব হবে না এদিকে টেলিফোন কোম্পানিগুলো গাইডলাইন মেনে সিম বিক্রি না করায় এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস অন্যদিকে সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও সিম নিবন্ধন করতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হওয়ার আশঙ্কা করছেন সাধারণ গ্রাহকরা রাজধানীর গুলশান দুই নম্বরের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক সুজনের মতো প্রায় তেরো কোটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী মোবাইল ফোন সুজন এবং তার আরেক প্রতিবন্ধী বন্ধু ভাগাভাগি করে একটি সেমি ব্যবহার করেন আমার বাড়িতে মেয়ে আছে মেয়ের সাথে কথা বলি মা আছে মার সাথে বলি গুলশান এলাকায় আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল নানা চমকে যাওয়া তথ্য কেউ দুইবার নিবন্ধন করেও সিমটি নিজের নামে পাননি আবার কেউ সিম নিয়েছেন কোনো নিবন্ধন ছাড়াই বলছি যে রেজিস্ট্রি করা লাগবে না এবং এটা দুইবার তিনবার রেজিস্ট্রেশন করার সত্য 
এখনো সেই সিনটা আমার নামে নাই এমন বাস্তবতায় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিবন্ধনহীন সিমের নিবন্ধন এবং এরি মধ্যে নিবন্ধন করা সিমের তথ্য যাচাইয়ের আর এটি করতে হবে আগামী 13 ডিসেম্বরের মধ্যে যাদের অলরেডি সিম কার্ড আছে তারা ভেরিফাই করে নেবেন এবং সেটাকেই আবার আমরা রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে আনছি নতুন যেগুলো হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন সেগুলো যথা নিয়মে রেজিস্ট্রেশন করতে হচ্ছে একটা দোকান मानुष्टर निर्धारण बुधवार सबग मोबाइल प्रतिनिधिरा तर बक्तव्यनाते डाक और टेलीजोगी संगे बैठक कर स्वतंत्र वेतन काठाम दावी और विश्वविद्यालय शिक्षक दिए अर्थमंत्री बिूप मंत्रबादे देश के विभिन्न विश्वविद्यालय कर्मबिरती और प्रतिबाद समावेश कर शिक्षक बुधवार बेला एगारोटा कैम्पास गुलसूची चले ब्यूरोक और जिला प्रतनिधि पाठानो तथ्य छवि डेस्क रिपोर्ट রাজশাহীতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে কর্মবিরতি পালন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেলা এগারোটার দিকে ক্যাম্পাসের সিনেট ভবনের সামনে শিক্ষক সমিতির আয়োজনে মানববন্ধন করেন তারা এ সময় শিক্ষকরা জাতীয় বেতন কাঠামো পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানান এদিকে শিক্ষকদের জ্ঞানের অভাব আছে বলে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছেন তারা আমরা বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীতভাবে আহ্বান জানিয়েছি অনুরোধ জানিয়েছি ভবিষ্যতে যেন বাংলাদেশ সরকারের যে কোনো মন্ত্রী এই ধরনের শিক্ষকদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য থেকে বিরত থাকবেন কর্মবিরতির অংশ হিসেবে সকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছেন শিক্ষকরা এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা অংশ নেন এ সময় শিক্ষকদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে মন্ত্রীদের দায়িত্বহীন বক্তব্যের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান তারা উনি যে মন্তব্য করেছেন সেটি ব্যাফাস একটি মন্তব্য অমূলক অপ্রাসঙ্গিক এবং খুবই মানহানিকর বৈষম্যমূলক বেতন কাঠামো অনুমোদনের প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে ময়মনসিংহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে কালো ব্যাজ ধারণ ও প্রশাসনিক ভবনের সামনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয় এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে তিন মাসের ভিতরে আমরা কিন্তু অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি তারই ফলে আজকে কর্মবিরতির মতন কর্মসূচিতে আজকে কিন্তু আমাদেরকে নামতে হয়েছে সকাল থেকেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুই দিনের সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করছেন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি থাকলেও শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে দেখা যায়নি এছাড়া একই দাবিতে তেরোই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নিয়ন মোহাইমিন সময় সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক লবিস্ট নিয়োগ করে অপপ্রচার চালানোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পুনরায় জিএসপি পায়নি বাংলাদেশ বুধবার বিকেলে জাতীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় তিনি বিএনপি জামায়াতকে উদ্দেশ্য করে বলেন দেশের ভেতরে জ্বালাও পোড়াও করে হয়তো অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভব কিন্তু অগ্রগতিকে থামানো যাবে না দু হাজার তেরোয়ের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসের জের ধরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার শর্তে সে বছরের জুন থেকেই জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে দেয় যুক্তরাষ্ট্র সবশেষ চলতি বছরের জুলাইয়ে একশো বাইশটি দেশের সুবিধা পুনর্বহাল হলেও বঞ্চিত রাখা হয় বাংলাদেশকে সংসদে জিএসপি বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া শর্ত পূরণ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার রক্ষায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের আদ্যপান্ত তুলে ধরেন অবিলম্বে সকল কারখানার অগ্নি বৈদ্যুতিক ও ভবনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাথমিক পরিদর্শন কার্যক্রম শেষ হবে তাছাড়া বিদ্যমান শ্রম আইনের বিধি প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে গত সাত জুলাই দু তারিখে 
ইপিজেড শ্রম আইন 2014 এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে অপরাধ প্রশ্ন উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন একটি দলের নেতা চিঠি দিয়ে জিএসপি বন্ধ করার আবেদন করেছেন এক সময় যিনি প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন বিরোধী দলের নেতাও ছিলেন সেই দলের নেতা আমেরিকা গভর্নমেন্টের কাছে চিঠি দিয়ে জিএসপি যাতে বন্ধ হয় তার আবেদনও করেছিলেন বিএনপি জামাত মিলে এই অর্থ দিয়ে লবিস থেকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট এবং বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাংলাদেশের সবকিছু নষ্ট করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে কোন ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারাকে থমকে দিতে পারবে না বলেও হুঁশিয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী আছে হরতাল অবরোধ জ্বালা পোড়াও মানুষ পুড়িয়ে মারা নানা ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে তারপরেও কিন্তু আমাদের অর্থনীতির গতি আমরা ধরে রেখেছি হয়তো আমরা আরো অনেক বেশি ভালো করতে পারতাম বাংলাদেশ প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি শুল্ক দিয়েছে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আর মাত্র পঁচিশ মিলিয়ন ডলার পণ্যে জিএসপি সুবিধা পেত বাংলাদেশ সেখানে হয়তো বাধাগ্রস্ত সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসী সময় আরো থাকছে রাজধানী মুদ্রায় সাত মাসের অন্তঃসত্তা গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ যৌতুক সহ নানা অজুহাতে করা হতো নির্যাতন স্বামী আটক মেগা এবার বাজারে নিয়ে এসছে মেগা ফ্লোর স্কেল ডাবল মনিটরিং এর মাধ্যমে আপনের ওজন মনিটরিং সম্ভব ইউরোপমুখী অভিবাসীদের চাপ সামাল দিতে ইউ ভুক্ত দেশগুলোকে বাধ্যতামূলক কোটার ভিত্তিতে এক লাখ ষাট হাজার শরণার্থী ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট জাঁ ক্লদ জাঙ্কার মাথাপিচুয়ায় বেকারত্বের হার ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে শরণার্থীদের ভাগ করে দেওয়া হবে বলে জানায় ইউরোপীয় কমিশন এদিকে সিরিয়ার বারো হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবোট মঙ্গলবার দেড় হাজার অভিবাসীবাহী একটি জাহাজ গ্রিসের লেসবস দ্বীপ থেকে পিরাইয়াস বন্দরে ভেড়ে প্রতিদিন এমন বিপুল সংখ্যক অভিবাসী স্রোত সামাল দিতে গিয়ে একদিকে যেমন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে হিমশিম খেতে হচ্ছে অন্যদিকে অভিবাসীদেরও ভোগান্তির শেষ নেই পুলিশ আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার নামে আঘাত করছে তাদের ব্যবহার যাচ্ছে তাই কিন্তু এখানকার সরকার আমাদের জন্য খাবার পানির কোনো ব্যবস্থাই করেনি অভিবাসীদের এ চাপ সামাল দিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোকে বাধ্যতামূলক কোটার ভিত্তিতে এক লাখ ষাট হাজার শরণার্থীকে ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট জঁ ক্লদ জাঙ্কার ফ্রান্সে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে তিনি বলেন মাথাপিছু আয় বেকারত্বের হার ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে শরণার্থীদের ভাগ করে দেওয়া হবে এর মধ্যে ইতালি গ্রিস ও হাঙ্গেরিতে থাকা ষাট শতাংশ অভিবাসীকে ভাগ করে দেওয়া হবে জার্মানি ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে চেক প্রজাতন্ত্র স্লোভাকিয়া পোল্যান্ড ও রোমানিয়া এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাদের আর্থিক দণ্ড দেয়া হতে পারে বলে জানায় বিবিসি জানি সবাই এখন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন আমি তাদের নিরাশ করতে চাই না কিন্তু আমাদের রেল লাইনের ওপর মানুষ ঘুমাচ্ছে এমন দৃশ্য আমাদের জন্য লজ্জার তাই আমরা শরণার্থীদের নিয়ে বিপাকে পড়ব না বলেই আশা করছি এর আগে গ্রিস ও ইতালি থেকে চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীকে ইউভুক্ত দেশগুলোতে স্থানান্তর করতে জরুরি আইন প্রণয়নের বিষয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা আলোচনায় বসেন এদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার বারো হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবোট শরণার্থী সংকট সামলাতে গোটা ইউরোপ যখন বিব্রত অবস্থায় রয়েছে তখন নিষ্ক্রিয় ভূমিকার জন্য বেশ চাপের মধ্যে ছিল এই দেশটি আমরা আরো শরণার্থী আশ্রয় দেব শুধু তাই নয় তাদের সম্পূর্ণ দেখভালের দায়িত্ব আমাদের অভিবাসীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া ব্রাজিল চিলি আর্জেন্টিনা উরুগুয়ে ও কলম্বিয়া সহ দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ অভিবাসীদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সিরিয়া সহ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে যাওয়া বাংলাদেশি অভিবাসীদেরকে জার্মানি সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলোকে মানবিকভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন দেশের সাবেক কূটনীতিকরা তারা বলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত যেসব দেশে বাংলাদেশিরা অবস্থান করছিলেন তাদেরও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এছাড়া স্বেচ্ছায় যারা নিজ দেশে ফিরতে চায় সেসব বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগী হওয়া উচিত বলে মত তাদের সেলিয়া সুলতানা রিপোর্ট 
চলমান যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে ইরাক ও সিরিয়ার হাজার হাজার মানুষ জার্মানি ও অস্ট্রিয়া সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন ইউরোপের উন্নত দেশগুলোতে অভিবাসীদের যে ঢল নেমেছে তার মধ্যে আফগানিস্তান পাকিস্তান ও ভারতীয় ছাড়াও রয়েছেন অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি মঙ্গলবার বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন তার দেশ আশ্রয় দিচ্ছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক শরণার্থীদের বাংলাদেশি অভিবাসীদের ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিতে হবে বাংলাদেশ সরকারকেই তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে যাওয়া যেসব প্রবাসী বাংলাদেশি জার্মান সীমান্তে অবস্থান করছেন তাদেরকে মানবিক দিক বিবেচনায় সহায়তা দেওয়া উচিত বলে মনে করেন সাবেক এই কূটনীতিক অনেকে স্ত্রী বাচ্চা নিয়ে তারা ওখানে কাজ করছিল তারা লিবিয়ায় কাজ করছিল কিংবা তারা ইরাকে কাজ করছিল কিংবা তারা যুদ্ধ আগে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সিরিয়াতেও কাজ করছিল কেউ কেউ জর্ডানে কাজ করছিল তাদের বর্তমান যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থার কারণেই তারা যেহেতু দেশে ফিরতে পারেনি সেই স্রোতের সঙ্গে তারা গেছে তাদেরও মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এখানে তাদেরকে এই যে রাজনৈতিক আশ্রয় যদি তারা চেয়ে থাকে তাদের বর্তমান মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই তারা অভিবাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তবে সাবেক কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমান বলেন জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর সংগামতে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে যাওয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের শরণার্থী হিসেবে বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নেই আমাদের এমবেসি আছে ওখানে আমাদের কনস্যুলার সেকশন আছে তাদের উচিত দেখা করে তাদেরকে ওখান থেকে দেশে আমাদের দেশে ফিরিয়ে আনা উচিত যদি জার্মান गवर्नमेंट তাদেরকে রিফিউজি স্ট্যাটাস দেয় द्वारस्थी বুধবার জাতীয় শোক দিবসের চল্লিশ দিন ব্যাপী কর্মসূচির সমাপনীতে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় তারা এ মন্তব্য করেন এ সময় নেতারা পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান বুধবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মীরা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন দেশের বাইরে বিএনপি লবেস নিয়োগের খবরে প্রমাণ হয়েছে তারা শুধু দেশেই নয় দেশের বাইরেও ষড়যন্ত্রের ডালপালা বিস্তার করছে তারা আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পয়সা খরচ করে লবিস নিয়োগ করে এরা দেশে যেমনি ষড়যন্ত্র করে বিদেশেও ষড়যন্ত্র করে এরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে চায় মানুষ মানুষের ভোটে তারা ক্ষমতায় আসতে চায় না তাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে আজকে তারা জনবিচ্ছিন্ন তাই তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য সরকার অস্থিশীল করার জন্য জঙ্গিবাদের উপরে ভর করেছেন জনগণ বিএনপি ও তাদের নেত্রী বেগম জিয়াকে পরিত্যাগ করেছে মন্তব্য করে তারা পরাজিত শক্তি বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান আপনার নেতারা আপনার কথা শুন না আপনি কর্মসূচি দিলে কর্মসূচি হয় না আপনি জনগণ দ্বারা পরিত্যক্ত পরিত্যক্ত এবং পরিত্যক্ত হচ্ছেন আমরা এই দেশে আর বিভক্তি দেখতে চাই না অনেক হানাহানি হয়েছে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে চাই মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন এই জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল আমরা চাই আবারও এই জাতি আবার ঐক্যবদ্ধ হবে অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতারা আরো বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে একাত্তরের পরাজিত শক্তি বারবার পরাজিত হচ্ছে আজকে শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার কারণে আবার সেই যুদ্ধ পরাধীন মানবতা বিরোধীদের কাঠ করে দাঁড় করে বিচার করানো হচ্ছে এবং রায় কার্যকরী করা হচ্ছে যাতে কোনো শত্রু পক্ষ আমাদেরকে আঘাত করতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা পথ চলব ইনশাল্লাহ অনুষ্ঠানে বক্তারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে সার্বজনীন ভাবে তার শাহাদাত বার্ষিকী পালনের আহ্বান জানান তাহসিনা জেসি সময় সংবাদ ঢাকা মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামের আপিল শুনানি দীর্ঘ নয় মাস পর শুরু হয়ে আবার দুই মাসের জন্য মুলতবি হয়ে গেছে একই সঙ্গে এ সময়ের মধ্যে দুপক্ষকে তাদের লিখিত যুক্তি তর্ক দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত একাত্তরে গণহত্যার অন্যতম পরিকল্পনাকারী জামায়াতের এই নেতার আপিল শুনানি বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয়ে প্রায় তিন ঘন্টা চলার পর তিন নভেম্বর পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মূল পরিকল্পনাকারী জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আজমের পর বুদ্ধিজীবী হত্যা গণহত্যা আটক নির্যাতনের অন্যতম পরিকল্পনাকারী ছিলেন জামায়াতের বর্তমান আমির মতিউর রহমান নিজামী 
গত বছরের 29 অক্টোবর আলবদরের এই প্রধানকে মানবতাবিরোধী 16টি অভিযোগের মধ্যে 8টি প্রমাণিত হয় মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর পরের মাসের 23 নভেম্বর খালাস চেয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করেন এই অপরাধী এরপর আপিল শুনানি পেছানোর আবেদনও জানান তার আইনজীবীরা আদালত সময় আবেদন খারিজ করে দিয়ে প্রায় 9 মাস পর বুধবার শুরু হয় আপিল শুনানি শুনানিতে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পড়ে শুনান অ্যাটর্নি জেনারেল তাদের এই যে আজকে সময়ের আবেদনটা নাকচ করে দিয়েছেন নাকচ করে যখন আইটেমটা কল হয়েছে তখন তারা ছিলেন না তখন চিফ জাস্টিস মহোদয় আমাকে প্লেস করতে বলেছেন আমি প্লেস করেছি কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা এসেছেন যুদ্ধপরাধ যে কজন আছে তার ভিতরে তো যাকে বলে পালের গোদা গোলাম আজম মারা গেছেন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন মতিউর রহমান নিজামি এবং আজকে তার বিচারটা শুরু হলো আইন অনুযায়ী আসামি পক্ষ শুনানি শুরুর কথা থাকলেও সে সময় আদালতে ছিলেন না নিজামীর কোন আইনজীবী এ কারণে রাষ্ট্রপক্ষ শুনানি শুরু করেন আমরা আমাদের যে যুক্তি তর্কগুলো সেগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করব সাথে সাথে এখন মাত্র পেপার বুক করা শুরু হয়েছে যেহেতু এটি একটি দীর্ঘ মামলা অনেক অনেক কাগজপত্রের সঙ্গে জড়িত দলিল দস্তাবেজ জড়িত সেজন্য পেপার বুক করতেও দীর্ঘ সময় লাগার কথা বুধবার আংশিক শুনানি শেষে আগামী 13 নভেম্বর পর্যন্ত আপিল শুনানি মুলতবি করেন আদালত এই সময়ের মধ্যে দুপক্ষকে তাদের লিখিত যুক্তি তর্ক দাখিলের নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা দি অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি দুই মামলায় হাজিরা দিতে বৃহস্পতিবার আদালতে যাবেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বুধবার সকালে সময় সংবাদকে এই খবর নিশ্চিত করেছেন তার আইএনজিবি সানাউল্লাহ মিয়া গত 23 সেপ্টেম্বরে এই দুই মামলায় শুনানির দিন ধার্য থাকলেও স্বাস্থ্যগত কারণে আদালতে যাননি বেগম জিয়া পরে বেগম জিয়ার আইএনজিবিদের উপস্থিতিতে ওই দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা সেদিন মোট তিন ব্যাংক কর্মকর্তা আদালতে সাক্ষ্য দেন এদের মধ্যে একজনকে জেরা করেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা অন্যদিকে জি অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় গ্রহণ করা সাক্ষ্য গ্রহণের বিষয়টি বিচারাধীন থাকার আবেদনের একটি আদেশ বাদী পক্ষ আদালতে উপস্থাপন করেন এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী তারিখে ওই মামলায় বাদীকে জেরার আদেশ দেন বিচারক এবার প্রবাসের খবর চলতি বছরের চব্বিশে নভেম্বরের পর মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এম আর পি ছাড়া কোন প্রবাসী সৌদি আরবে প্রবেশ করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডাক্তার দীপুমণি রিয়াদের আইরিশ পার হাট অফিস পরিদর্শন করে তিনি এ কথা বলেন এম আর পি কার্যক্রম পরিদর্শন করতে সংসদীয় কমিটির একটি প্রতিনিধি দল এখন সৌদি আরব সফর করছে এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের গাইডলাইন অনুযায়ী আগামী নভেম্বর থেকে এমআরপি ছাড়া ভ্রমণ করা যাবে না প্রবাসীদের অনেকে আশঙ্কা করছেন এ নিয়মের ফলে সৌদি থেকে ছুটিতে যাওয়া লক্ষাধিক বাংলাদেশিকে বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে প্রবাসী বাঙালি ভাই বোনদের সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা আগামী চব্বিশে নভেম্বর দু হাজার তারিখের মধ্যে অবশ্যই আপনাদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট করার জন্য আপনারা পিয়াদ এবং জেবদাস্থ এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি জায়গায় যে আইরিসের যে কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেই সকল কেন্দ্রের যে কোনোটি আপনার জন্য সুবিধাজনক সেখানে গিয়ে আপনার মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট করার জন্য আপনি সেখানে আসেন কারণ চব্বিশে নভেম্বর দু হাজার পনেরোর পরে কোনো হাতে লেখা পাসপোর্ট দিয়ে আপনি আর বিদেশে কোথাও ভ্রমণ করতে পারবেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ নেতা ইউনুস কনি চৌধুরীকে সংবর্ধনা দিয়েছে এম এ রহিম স্মৃতি সংসদ মঙ্গলবার দুবাই আবিরের স্থানীয় একটি হোটেলে সংগঠনের সভাপতি এমরানুল হক বাবুলের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ জামানুর উদ্দিনের সঞ্চালনায় সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংযুক্ত আরব আমিরাত আওয়ামী লীগের সভাপতি আল মামুন সরকার নিজান চৌধুরী ইসমাইল গনি চৌধুরী এনামুল হক কামাল উদ্দিন কাজী মোহাম্মদ আলী সহ আরো অনেকে এ সময় বক্তারা চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ নেতা এম এ রহিমের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবি জানান নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় চাঁদা সহ কয়েকটি মাধ্যমে সংগৃহীত হচ্ছে বিভিন্ন উগ্রবাদী সংগঠনগুলোর অর্থ এমন তথ্য দিয়ে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা দাবি করেছেন প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেন অনেকাংশে বন্ধ করা গেছে এখন তারা নজর দিয়েছেন ব্যক্তি পর্যায়ের লেনদেন বন্ধের দিকে আর বিশ্লেষকরা বলছেন অর্থায়ন বন্ধ করা গেলে জঙ্গিবাদ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে খান মোহাম্মদ রুমের রিপোর্ট 
জঙ্গি সংগঠনের অর্থায়নের অভিযোগে সম্প্রতি গ্রেফতার হন তিন আইনজীবী এর কিছুদিন পর এক ব্যবসায়ীকেও গ্রেফতার করা হয় একই অভিযোগে এরপর থেকে পুরনো প্রশ্নটি আবার উঠেছে নতুন করে জঙ্গি অর্থায়নের উৎস কি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বলছেন জঙ্গি সংগঠনগুলো এখন চলছে ব্যয় সংকোচন নীতিতে তবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তারা নির্ভর করছে সদস্যদের চাঁদা নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ দিয়ে জমি কিংবা স্থাপনা কিনে বেশি দামে বিক্রি জাল টাকার ব্যবসা মাদক ও মানব পাচার সহ বিভিন্ন মাধ্যমে ট্রানজেকশন যদি ব্যাংকিং চ্যানেলে হয় বা নন ব্যাংকিং চ্যানেলে হয় তাহলে ওই চ্যানেলগুলোতে হাত দিয়ে বন্ধ করার হচ্ছে একটা উপায় আর যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকের মাসিক টাকা এক হাত থেকে আরেক হাতে যায় দশ হাজার টাকা তুলে দুই হাজার টাকা দিয়ে এই জিনিসটা কিনো দুই হাজার টাকা ওকে দাও এই পদ্ধতিতে হলে সাধারণত বন্ধ করাটার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা বিশ্লেষকরা বলছেন জঙ্গি অর্থায়নের উৎস নিয়ে বেশ কিছু গবেষণামূলক কাজও হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত সে বিষয়গুলো মাথায় রেখে কাজ করা অর্থায়ন না থাকলে জঙ্গি বা রাজনৈতিক সন্ত্রাস অস্থিতিশীলতা এগুলো গতি পায় না এখন তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হলে যেসব সাক্ষ্য সাবুত প্রয়োজন সেগুলো সংগ্রহ করে তাদেরকে আইনে আওতায় আনা উচিত তবে দুজনেই বলছেন জঙ্গি অর্থায়ন বন্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদেরও সচেতন হতে হবে তারা বহুমুখে কাজ করে খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা রংপুরের মিঠা পুকুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জমানো কয়েক কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে জামায়াত শিবির ঘরানার আরডিপি ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট নামে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত লাভের আশায় প্রতিষ্ঠানটিতে টাকা আমানত রেখে এখন সর্বশান্ত প্রায় দেড় হাজার গ্রাহক এ অবস্থায় আমানতকারীদের অর্থ ফেরাতে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এদিকে জেলা প্রশাসনের নির্দেশের পরও আইনি জটিলতায় প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না সমবায় বিভাগ মানিক সরকারের রিপোর্ট মিঠাপুকুর কলেজ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা গোলেনুর বেগম ইট ভাঙ্গার কাজ করে সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রায় তিন বছর ধরে মাসিক কিস্তিতে আর ডিপি নামে একটি প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা রাখতেন কিন্তু টাকা ফেরত না দিয়েই কর্মকর্তাদের লাপাত্তার খবরে চরমভাবে বিপর্যস্ত তিনি দুই লাখ পঁচাশি হাজার টাকার মতো রাখছি আর দিন কিস্তি মনে হয় এরকম হবে নানি করে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা হবে ইসলামী শরিয়ার দোহাই দিয়ে দুই হাজার বারো সালের সেপ্টেম্বরে মিঠাপুকুর উপজেলা শহরে সঠিবাড়ি এলাকায় খুঁটিগারে আর ডিপি ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এম সি এস লিমিটেড অতিরিক্ত মুনাফার প্রলোভনে গোলেনুর বেগমের মতো দরিদ্র মানুষগুলো টাকা জমান প্রতিষ্ঠানটিতে কিন্তু চলতি বছরের মে মাসে কার্যালয়টিতে তালা ঝুলিয়ে সবার অজান্তে উধাও হয়ে যান প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা এ অবস্থায় আমানতকৃত অর্থ ফেরত নিয়ে শঙ্কিত দরিদ্র মানুষগুলো আর আমানতকারীদের অর্থ ফেরা কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গরিব মানুষ বস্তিতে থাকে হয়তো টাকাটা জমাইলে ওইটা একটা ভবিষ্যতে অবলম্বন হবে জুলুম করে আমাকে ঢুকেছে এখন টাকা উলে নিয়ে পালাইছে এরা কারা বাংলাদেশেদেরকে খুঁজে বের করা হোক এবং মানুষে যারা আমানত করেছেন গরিব সাধারণ মানুষের আমানতটা ফিরে দেওয়া হোক এদিকে আর ডিপি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন তবে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা বলছেন সীমাবদ্ধতার কারণে পদক্ষেপ নিতে পারছেন না তারা আমানতকারীদের আমানত নিয়ে আর ডিপি সঠিবারী মিঠাপুকুরের শাখাটির কর্মকর্তারা পালিয়ে গিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা সহ তাদের আমানত যাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা তাদেরকে বলেছি যেহেতু আপনার আমার এখান থেকে নিবন্ধন না আর সেই কারণে আইনগত কোনো ব্যবস্থা আমার এখান থেকে নেওয়া পাবলিকের সচেতন করা ছাড়া আর আইনগত যে ব্যবস্থা এটা ঢাকা থেকে মিঠাপুকুর ও আশপাশ এলাকার এক হাজার ছয়শো গ্রাহকের প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর রাজধানীর মুগদায় তানজিলা রহমান বিনতি নামে সাত মাসের অন্তঃসত্তায় গৃহবধূকে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ করেছেন নিহতের পরিবার বিয়ের পর থেকে যৌতুক সহ নানা অজুহাতে স্বামীর পরিবারের লোকজন তাকে নির্যাতন করত বলে অভিযোগ করেছে বিনতির স্বজনরা এই ঘটনায় স্বামী সোহাগকে আটক করেছে পুলিশ এছাড়া মুগদা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ও যৌতুক আইনে মামলা হয়েছে সাত বছর আগে বিনতির সাথে বিয়ে হয় সোহাগের সাড়ে পাঁচ বছরের এক সন্তান সহ রাজধানীর মুগদায় স্বামীর সাথে থাকতেন তিনি স্বজনরা জানায় বিয়ের পর থেকেই স্বামী শাশুড়ি সহ পরিবারের লোকজন যৌতুক সহ নানা অজুহাতে বিনতির উপর নির্যাতন চালাত তারা জানায় সবশেষ মঙ্গলবার রাতে স্বামীর নির্যাতনে বিনতি অজ্ঞান হয়ে যায় পরে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন সাড়ে চার পাঁচ বছরের ভাগনাকে জিজ্ঞেস করি যে মামা আব্বু কি আম্মুকে মারছিল বলে যে আমি ঘুমের থেকে 
থেকে উঠা দেখি আব্বা আম্মুকে লাত্তি মারতেছে এমন সময় আম্মু মাথা ঘুরায় পড়া গেল আম্মুরে পানি দেয় তারপর আম্মুরে যেন কই নিয়ে গেছে ওকে কেউ দেখার নাই তাদের মাইন্ডে এই কাজটা করে যে কারণে ওরা যা বলবে বিনতি তাই করবে এবং বিনতির উপরে হাত তুলে অসময়ে সময়ে সব সময় হাত তুলে এই ঘটনায় স্বামী শাশুড়ি সহ ওই পরিবারের চারজনকে অভিযুক্ত করে বিনতির ছোট মামা বাদী হয়ে মুগদা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন আমরা অভিযুক্ত করছি তার শাশুড়ি এবং তার ননাজ এবং তার ভাই আর তার স্বামী চারজনকে যত ভাবে বাবদে তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে ফার্নিচার দেওয়া হয়েছে গয়না দেওয়া হয়েছে তারপর ইদানিংতে এসে এই অত্যাচারই করতে দিয়ে দিয়ে প্রাথমিক তদন্তে শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে এটিকে হত্যাকাণ্ড বলে মনে করছে পুলিশ এই ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে যখন আমরা ইনকোয়েস্ট করি তখন দেখতে পাই তার বেস্টের উপরে আঘাতের চিহ্ন আছে প্রাথমিক তদন্ত থেকে আমরা হত্যা হিসেবে গণ্য করছি স্বামী আটক তদন্ত অব্যাহত বিনতির বাবা মা ও ভাই সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা দেড় বছর আগ থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এমআর আমিন সমসংবাদ ঢাকা দেশের অন্যতম পাইকারি কাপড়ের বাজার নরসিংদীর শেখেরচর বাবুরহাট বাজারে আগুনে পুড়ে গেছে অর্ধ শতাধিক দোকান ফায়ার সার্ভিস ও ব্যবসায়ীরা জানান বুধবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে হঠাৎ বাজারের পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন একটি মার্কেট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় মুহূর্তেই আগুন আশেপাশের অন্তত অর্ধ শতাধিক কাপড়ের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে এ সময় স্থানীয় লোকজন ও ব্যবসায়ীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস তবে এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় পনেরো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন ব্যবসায়ীরা পদ্মা সেতু চালু হলে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ দূরত্ব কমে যাবে গতিশীল হবে দেশের অর্থনীতি বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন স্কুলে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ লক্ষ্য আমরা অর্জন করেছি যদিও আমরা নিশ্চিকার করবো যে এখনো আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে যাওয়ার সংখ্যা এখনো অনেক বেশি আমরা দেখাচ্ছি পদ্মা সেতু করতে পারি যখন এই পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে যান চলাচল হবে তার ফলে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি আরও দুই শতাংশ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ভয়াবহ বোমা হামলার মূল পরিকল্পনাকারী পালিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে বলে সন্দেহ করছে দেশটির পুলিশ বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয় হামলার আগের দিন মূল পরিকল্পনাকারী চীনের পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন বলে এ ঘটনায় গ্রেপ্তার একজনের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছে থাই পুলিশ হামলায় জড়িত সন্দেহে এ পর্যন্ত দুই বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এদের একজন জিজ্ঞাসাবাদে এক ব্যক্তিকে বিস্ফোরক সহ ব্যাকপ্যাক সরবরাহ করার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রতিবেদনে আরও বলা হয় ইজান নামে এক ব্যক্তি হামলার মূল পরিকল্পনা করেন এবং বৈঠকের মাধ্যমে অন্যদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন এদিকে ইজান নামে ওই ব্যক্তি হামলার আগের দিন গত ষোলো আগস্ট বাংলাদেশে এসেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে বাংলাদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে বলে জানিয়েছেন থাই পুলিশের উপপ্রধান চাকথিপ চাই জিন্দা খেলার খবর বাংলাদেশের ফুটবলে শেষ হলো লোডুইক ডি ক্রিফোধ্যায় বুধবার রাতে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহ সভাপতি তাবিথ আওয়ালের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এমনটাই জানিয়েছেন ডাচম্যান ক্রিফ আর মামুনুল এমিনিদের নতুন কোচ হতে যাচ্ছেন ইতালিয়ান ফ্যাবিও লোপেজ বৃহস্পতিবার বাফুফের নির্বাহী কমিটির সভায় হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ক্রিস্টে জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকছেন না সেই গুঞ্জন উঠেছিল পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগেই তারপরেও বিষয়টি নিয়ে বাহুফের ছিল রাডঢাক কিন্তু বুধবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে ইতালিয়ান কোচ ফ্যাবিও লোপেজের সঙ্গে বাফুফে কর্তাদের বৈঠকে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় ক্রিফের ভবিষ্যৎ বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী দশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাফুফের সাথে চুক্তিবদ্ধ ক্রিফ কিন্তু ফিফার নিয়ম বলে বর্তমান কোচের মেয়াদ থাকায় নতুন করে কোনো কোচের নিয়োগ চূড়ান্ত করতে পারবে না সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন তাই বিষয়টি নিয়ে ফেডারেশন কর্তারা মুখে কুলো পাঠলেও এবার নিজের ভবিষ্যতের কথা নিজেই জানালেন ক্রিফ Also, I have to be honest that uh, 
It was a short-term contract, so let's say 10 September the contract was finished. So from there everybody is free to go his own way. Bangladesh has had a very popular football team in the country for many years. The Dutch players have been playing for many years. They 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 have been playing for many years. I am in contact with my, with my boys every day, uh, or it is on the phone or Facebook or, or email. Uh, they are like my children. Everybody knows that. It's of Jewel, Hemonta, uh, Sohel Rana, uh, Yassin. All those young guys are coming. All were born in, let's say, 96, 95, 94. So great future over there. এর আগেও এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ক্রুইপ তারপর আবারো এসেছেন তাই পরবর্তীতে এই ডাচকে আবারো মামুনুলদের দায়িত্বে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না কিন্তু আপাতত তার স্থলাভিষিক্ত যে হচ্ছেন লোপেস তা মোটামুটি নিশ্চিতই এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসী সুমেরি পর্যায়ের শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বিশ্বকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বর্ধিত ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদ শিক্ষার্থী পুলিশের সংঘর্ষ আলাদা পে স্কেলের দাবিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মবিরতি সাব মোবাইলের সিম আবারও নিবন্ধনের নির্দেশ তিন মাসে ১৩ কোটি সিমের তথ্য যাচাই অসম্ভব বলছে মোবাইল অপারেটররা ভোগান্তির আশঙ্কায় গ্রাহকরা বিএনপি জামায়াত আন্তর্জাতিক লবিস্ট নিয়োগ করে ষড়যন্ত্র করায় জিএসপি সুবিধা ফিরে পায়নি বাংলাদেশ সংসদের প্রধানমন্ত্রী বললেন এসব করে দেশের অগ্রগতি থামানো যাবে না मानवाधिकार लक्षित मोबाइल